ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു പാർക്കിലാണ് നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വീശാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാനായിട്ട് ശരിക്കും നാക്ക് വഴങ്ങണില്ല നല്ല തണുപ്പാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്ന കണ്ടൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ തണുപ്പൊന്നുമില്ല ഒരു നാല് ഡിഗ്രി ഉള്ളൂ അതുപോലെ സഹിക്കാൻ പറ്റേണ്ടാണ് ഈ ആള് ഇവിടെ നിൽക്കണത് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വ്ളോഗിൽ ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോണത് വൈ കാനഡ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൽ ഇപ്പം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പുറമേലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണ്ടാവും അവർക്ക് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും എവിടെയൊക്കെ പോകണം കാനഡ പോകണോ ന്യൂസിലൻഡ് പോകണോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞങ്ങൾ കാനഡയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കാനഡ നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചില പോയിൻറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ചില പോയിൻറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണവർക്കായാലും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഈ പാർക്കിലേക്ക് ഇരുന്ന് നല്ല കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് നല്ല വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് തണുപ്പൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് തണുപ്പുണ്ടെന്നല്ല കാറ്റുള്ളത് കാരണം സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് വണ്ടിയിലോട്ട് പോയിട്ട് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം മര്യാദക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും അതായത് ഞങ്ങൾ കാറിലെത്തി പുറത്ത് നല്ല കാറ്റും നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാറിൽ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ അത് നല്ല സുഖമായിട്ട് നല്ല ചൂടത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കാനഡ ചൂസ് ചെയ്തു ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ വരണ എല്ലാവരും കാനഡ എന്തുകൊണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു മെയിൻ കാരണം ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജോലി സാധ്യതയൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ നല്ല പാടാണ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ ചോദിക്കും ഈവൺ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരെ എന്നോട് മിനിമം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് വരെയും ചോദിച്ചു അപ്പം ആരും ജോലി എന്നില്ല നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പുറത്ത് പോകുന്നുള്ള പ്ലാനെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്ത് കാനഡ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തു അതൊരു നല്ല ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സൊക്കെ പഠിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ ജോലിയും കിട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ജീവിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് കാനഡക്ക് വരാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റും ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ഏത് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുറേ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യണം ഹൗ ടു കം ടു കാനഡ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറേ ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നന്നായിട്ട് റിസർച്ച് നടത്താം ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്തത് റിസർച്ച് നടത്തി ഏത് കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ സ്വയം ചൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ കൺസൾട്ടൻസിയിൽ നമ്മൾ പോയി ഓക്കെ അവർ കുറേ കോളേജസ് പറഞ്ഞു തരും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കോളേജിനായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ടൈപ്പ് ഉള്ള കോളേജിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു തരാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ കൂടുതലും പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ പോവാ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഏത് കോളേജാണ് നല്ലത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലതും സെർച്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇപ്പം എന്തായാലും നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും മിക്ക ആൾക്കാരും കാനഡയിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക ഏത് കോളേജാണ് നല്ലത് ഏത് കോളേജോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കോളേജ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പാർട്ട് ടൈം ജോബും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം നല്ല നല്ല സിറ്റി ഏതാ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കോളേജ് ഏതാ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് അവർക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കൺസൾട്ടൻസി ഏതാന്ന് അപ്പോൾ അവർ പോയത് നല്ല കൺസൾട്ടൻസി വഴി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ കൺസൾട്ടൻസി വഴി പോവുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ആരെയും നമ്മളെ ആർക്കും നമ്മളെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഫൂളാക്കാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള കാരണം നമ്മളെ ആർക്കും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പറ്റിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് മേടിച്ചോണ്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത്യാവശ്യം അവർ നോക്കേണ്ട ചില
അല്ലാണ്ട് വേറൊരു കോഴ്സിലോട്ട് പോകാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിസ റിജക്റ്റാവും കാരണം അവർ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കോഴ്സ് എന്നേ അവർ പറയത്തുള്ളൂ അതാണ് ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയണത് നല്ലൊരു കോളേജ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും പറഞ്ഞു അപ്പൊ നല്ലൊരു കോളേജ് എന്ന് പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കോളേജസിന്റെ പേര് കിട്ടും പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിന് ഇപ്പ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറെ കാനഡയിലുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് ചോദിക്കുക ഏത് കോളേജാണ് നല്ലത് ഏതാണ് കൂടുതൽ കോഴ്സസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നോക്കണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് മാച്ചിങ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ കോഴ്സ് ഏത് കോളേജിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ റിസേർച്ച് നടത്തുക റിസേർച്ച് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ കോളേജ് ആയ കോളേജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കൺസൾട്ടൻസി പോയിട്ട് അവരോട് പറയാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ അവിടെ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് തന്നെ കാരണം അവർക്കാണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ എല്ലാം അറിയാവുന്ന കോളേജായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരോട് അങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ അവരെന്താ വെച്ചാൽ പറയണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിപ്ലൈ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കുക എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺസൾട്ടൻസിക്കാർ പറയുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോരോ ഡീറ്റെയിൽസും കോളേജിനെ കുറിച്ചുള്ളതെല്ലാം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാനഡയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാച്ച് ചെയ്യുക കൺസൾട്ടൻസി പറയണതും പിന്നെ കോ നിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയണതെല്ലാം സെയിം ആണോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ കൺസൾട്ടൻസിക്കാർ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ പറയണുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലും നോക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനടുത്തുള്ള ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള നല്ല ഭാഗ്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തായാലും കാനഡയിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരുമില്ല നമുക്ക് കൺസൾട്ടൻസിയിൽ ചോദിക്കുക ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചത് ലാംടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളേജിലാണ് അത് ട്രോണ്ടോയിലാണ് അവിടെ തന്നെ വേറെ സെനക്ക സെൻറ്റീനിയൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഷെറിഡാൻ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ കോളേജസ് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക നിയർ ബൈ സിറ്റീസിലൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റി ഉണ്ട് ടൊറോണ്ടോ എന്നൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഫാൻഷോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല നല്ല കോളേജസ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻസ് എല്ലാം അങ്ങനെ കുറേ പിള്ളേരെല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യണത് നിങ്ങളൊരു ടാസ്ക് ആക്കി നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആക്കി നിങ്ങളൊരു ജോലിയാക്കി നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് തുറന്ന് വെച്ച് ഗൂഗിളിൽ ഫുൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കൺസൾട്ടൻസി നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബദ്ധം പറ്റണത് കൺസൾട്ടൻസി ചൂസ് ചെയ്യണതിലായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു കൺസൾട്ടൻസി ചൂസ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു ഞാൻ കൺസൾട്ടൻസി ചൂസ് ചെയ്തത് ഭയങ്കര തമാശയായിരുന്നു ഞാൻ കൺസൾട്ടൻസിൻ്റെ പേര് പറയണില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആ കൺസൾട്ടൻസി പോയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ കോളേജ് അവിടെ കോഴ്സ് അത് ചെയ്യണം കാനഡ കൂണ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ മേടിച്ചെടുത്ത് എല്ലാം എടുത്ത് ഭയങ്കര ഡിസ്കഷനൊക്കെ നടത്തി ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു ആ പെണ്ണിനോട് സംസാരിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഒരു മെയിൻ ഏതൊരു പെണ്ണുണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് പോയി പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് സംസാരം തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓ നിങ്ങൾക്ക് കാനഡക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് വിസ റിജക്ഷൻ വരും അതാണ് മറ്റാണ് മറിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ 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 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് കാനഡക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയിൽ അവസാനം ഞാൻ വന്നെത്തി പക്ഷെ പിന്നീട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് റിസേർച്ച് നടത്തി ഒരു കൺസൾട്ടൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ ചെന്നു പക്ഷെ ആ കൺസൾട്ടൻസിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ വിസക്ക് അപ്
ഇപ്പം ഐ എൽ സിൻ്റെ ബാൻഡ് ഇപ്പോൾ പല കോളേജും പല ഡിമാൻഡുകളാണ് ചിലവർ കൂടുതൽ ചോദിക്കും ചിലവർ കുറെ കുറവ് ചോദിക്കും പല പല കോഴ്സിന് പല പല ഐ എൽ സിൻ്റെ മാർക്കുകൾ വേണ്ടത് പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിവിടെ എത്തിക്കേണ്ടത് എന്തായാലും നോർമലി എല്ലാവരെ പോലെ നിങ്ങൾക്കും എല്ലാം മനസ്സിലാവും സത്യങ്ങളെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പി ആറിലോട്ട് കിടക്കാം അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് വരണത് വരെയും പി ആർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പി ആർ കഴിഞ്ഞ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ കാനഡയിലോട്ട് വരാനുള്ള വഴികൾ കാനഡയിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മെയിൻ വഴികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന വഴിയും ഒന്ന് പി ആർ എന്ന വഴിയും അപ്പം ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ടും പി ആർ ആയിട്ടും വരണവർക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ജോലി ജോലി എന്ന് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജോലി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സുലഭമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും പക്ഷേ എന്താ പറയുക അത് പല പല ജോലികളാവാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ജോലി തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കണത് തന്നെ കിട്ടിയെന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെവലിലെ ജോലി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പി ആറിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ പി ആറിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സെർട്ടൻ ലെവൽ ഓഫ് ജോബ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട ഒരു ജോലി ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ തപ്പിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കണം എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജോലിയുടെ എല്ലാം ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പി ആർ എടുത്ത് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ നാട്ടിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്ത് വരണ വരണവരായിരിക്കും നാട്ടിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ജോലിയൊക്കെ തപ്പി പിടിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്കാണ് ഇവിടെ വന്നത് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ജോലി കിട്ടും പക്ഷെ അത് എന്താ പറയുക പലവർക്കും പല എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വൈഫ് നാട്ടിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് നാട്ടിൽ വിപ്രോയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആ ജോലി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വൈഫിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൈഫിന് ജോലി കിട്ടാൻ നല്ല പാടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും കൂടി ഒരു ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോൾ ബാക്ക് കൂടി വരാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടിനാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ വൈഫിനെ കൊണ്ടുവന്നു വൈഫിനും നാട്ടിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് വൈഫ് ഇവിടെ വന്നു വൈഫ് വന്നു വിത്തിൻ വൺ വീക്ക് വൈഫിന് ജോലി കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണതിൻ്റെ പ്രശ്നം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ മാറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാവരുടെയും എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല പലവർക്കും പല പല അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും ഈ പി ആറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ജോലിയുടെ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചും അപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പേര് പുറത്ത് കൺട്രിയിൽ കൺട്രീസിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ സ്റ്റക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കണ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഏത് കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഗൂഗിളിൽ നിന്നായാലും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നായാലും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നായാലും അവർ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടായാലും അവർ കുറച്ച് കൺട്രി ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വയ്ക്കും ഏതൊക്കെ വേണം കാനഡ വേണോ ഓസ്ട്രേലിയ വേണോ ന്യൂസിലൻഡ് വേണോ ഏതൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വച്ചിരിക്കും കുറേ റിസേർച്ചും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തിയിരിക്കും ചെയ്യും സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഡയറക്റ്റ് പി ആർ എടുത്ത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും ായാലും ശരി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കുറെ ഓപ്ഷൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാലും അവർ സ്റ്റക്ക് ചെയ്തിരിക്കണ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ഏത് കൺട്രി തിരഞ്ഞെടുക്കണം ചിലപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്തേല് രണ്ടെണ്ണം അവർ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ടും അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും കാനഡ വേണോ ന്യൂസിലൻഡ് വേണോ ഏതാ വേണ്ടതെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ എന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പം എനിക്ക് മോനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മോൻ കാനഡ സെലക്ട് ചെയ്തത് വേറെ കൺട്രി ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാതെ ലാസ്റ്റ് കാനഡ മതി പഠിക്കാൻ കാനഡ മതി എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അപ്പം അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സ്
പിന്നീട് ഇപ്പം അത് ഫോർട്ടീൻ ഡോളേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പം മിനിമം വേജ് എന്തായാലും പെർ അവർ മിനിമം ഫോർട്ടീൻ ഡോളേഴ്സ് എന്തായാലും ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും എന്നാണ് പിന്നെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ അല്ലേ ഇവിടെ ജോലി കിട്ടാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു എന്താ പറയുക നമ്മൾ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ടാകും ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു നല്ല കമ്പനിയിൽ ഇൻ്റേൺഷിപ്പിന് ജോലിക്ക് കയറുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഹയർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇൻ്റേൺഷിപ്പിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് വേറെ കമ്പനീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു ഇൻ്റേൺഷിപ്പിന് ഞാൻ കയറി ഇൻ്റേൺഷിപ്പിന് കയറി ഫോർ മന്ത്സിൻ്റെ ഇൻ്റേൺഷിപ്പാണ് ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എൻ്റെ കമ്പനി എന്നെ ഹയർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചാൻസസ് ഇവിടെ കൂടുതലാണ് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ജോലി സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പഠിത്തമുണ്ട് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ജോലി കിട്ടുന്നതെല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയ കാരണം അത്രയും അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഒരു ഇയർലി പാസ്സായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലേശം കുറവാണ് പക്ഷെ അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാനഡയിൽ അത് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാനഡ മെയിൻലി ചൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വേറൊരു ഡൗട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവർ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോലിയും ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും വന്നത് അവർക്കൊരു ഏണിങ്സും ആവൂലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോബിലൊന്നും പോക്ക് നടക്കുമൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്ക് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആകെ ഒഴിവ് കിട്ടുന്നത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആയിരിക്കും ബോയ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പോവും ഗേൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങാനും അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും നമ്മളിപ്പോൾ ടെൻത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻത്തും ട്വൽത്തും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സാറ്റർഡേ ഒക്കെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു സൺഡേ ആവുള്ളൂ അതേപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ക്ലാസ് അവേഴ്സ് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഇത്ര എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ആ ഒരു ടൈമിംഗ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അവർക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിലൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും പാർട്ട് ടൈം ജോബ് കിട്ടാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഈസി ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ മുമ്പ് പറയണത് പാർട്ട് ടൈം ജോബ് കിട്ടാൻ ഈസിയാണ് പക്ഷെ അത് മെയിൻലി സിറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ പറയുക അത്ര ഡെവലപ്ഡ് ആണ് എന്നാലും ട്രോണ്ടോ സിറ്റി പോലെ അത്ര വലിയ ഡെവലപ്പ് വലിയ സിറ്റി ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ട്രോണ്ടോയിലൊക്കെയാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കടകൾ അത് മറ്റേ കുറച്ച് അങ്ങനെ കുറേ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയി നടന്ന് അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് നമുക്കൊരു പാർട്ട് ടൈം ഒരു ജോലി തരുമോ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തോളാം എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഖമാണ് ട്രോണ്ടോയിൽ പക്ഷെ ഈ സിറ്റിയിൽ ലേശം കുറവാണ് എന്നാലും കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവേഴ്സ് അത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവേഴ്സ് ഞാൻ വന്ന സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വൈകുന്നേരം എനിക്ക് ഒരു വീക്കിൽ മൂന്ന് നാല് ദിവസം അത് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതും വൈകുന്നേരം ആറ് തൊട്ട് രാത്രി പത്ത് വരെയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് അപ്പോൾ രാവിലെ ഫുൾ വേണേൽ ജോലിക്ക് പോകാം പിന്നെ വൈകുന്നേരം ക്ലാസ്സിന് വരാം ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ജോലിക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം പത്ത് വരെയും ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക അതൊക്കെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ പിന്നെ പല പല കോളേജിലും പല പല ഷെഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് രാവിലെ തൊട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ചിലവർക്ക് ഉച്ചക്കായിരിക്കും ക്ലാസ് ചിലവർക്ക് ഈവനിങ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കോളേജിൽ
അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും ക്ലാസ് കുറച്ച് ക്ലാസ് ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല അതും സിം നമ്പറുമായിട്ട് ആ സിം നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോ പേയും എല്ലാം ഈ സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് നമ്പർ വഴിയാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുക ടാക്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാൻ കാർഡ് പോലെ അപ്പോൾ എല്ലാ എമൗണ്ടും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വരണ ഈ സാലറി അതെല്ലാം സിം നമ്പർ വഴിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സിം നമ്പർ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഓക്കെ അതുപോലെ ആ ഒരു സിം നമ്പർ തരുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സിം നമ്പർ വേറെ ആർക്കും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ജോലി ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എംപ്ലോയർക്ക് ഈ സിം നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാനഡയിലെത്തി സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് കാനഡയിലെത്തി ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അതെ അപ്പോൾ ത്രീ ഇയേഴ്സ് സ്റ്റേ ബാക്ക് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അത് ഞാനിപ്പോൾ കേട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേ ബാക്ക് അവർ കുറച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റേ ബാക്ക് അവർ കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ വരെ മാത്രം സ്റ്റേ ബാക്ക് ഉള്ളൂ എന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് കൺഫേം ആയിട്ടില്ല എന്നാലും അതിങ്ങനൊരു സംശയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് ഞാനത് അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്തായാലും പറയാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് പെർമിറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം അത് എന്താ പറയുക അപ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാനഡ നമുക്കൊരു അവസരം തരുന്നതാണ് ഈ വർക്ക് പെർമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അവർലി എന്താ അവർലി എന്നല്ല ഒരു വീക്കിൽ ഇത്ര വേഴ്സ് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര വർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നോർമലി ഫോർട്ടി അവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വീക്കിൽ പക്ഷെ അത് ഫോർട്ടിയും ആവാം ഫോർട്ടി ഫോറും ആവാം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയും പോവും സിക്സ്റ്റി ആണ് എന്നാലും മാക്സിമം എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക വർക്ക് പെർമിറ്റ് തീരണതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണമാണ് പി ആറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണ കാര്യം പി ആറിലേക്ക് കിടക്കണതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് കൂടി ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ മോൻ വർക്ക് പെർമിറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മോൻ വർക്ക് പെർമിറ്റിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നെയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്കും വർക്ക് പെർമിറ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇനി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് വൈഫിനെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് മോൻ ചെയ്തതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ കാനഡ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും വർക്കറായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പൗസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അത് സ്പൗസിന് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല സ്പൗസിന് ഐ ഐ എൽ എസോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുകയൊന്നും വേണ്ട സ്പൗസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും വൈഫിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നേരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക കാനഡയുടെ ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്ലൈ ഫോർ വർക്ക് പെർമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പൗസിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എല്ലാം വേണ്ട എല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അവർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്
എ കാറ്റഗറി മാനേജർ പിന്നെ സീറോ അങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും അപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട ടെക്നിക്കൽ ടൈപ്പ് ജോലിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബി കാറ്റഗറിയിലായത് കൊണ്ട് എൻ്റെ വൈഫിന് വേണ്ടി എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതൊരു മെയിൻ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാനഡയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കണം നമുക്ക് സ്പൗസ് വർക്ക് പെർമിറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു വൈഫിൻ്റെ വർക്ക് പെർമിറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ വൈഫിനെ മെഡിക്കലൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു നാട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വിത്തിൻ ഒരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് എടുത്തുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് വന്നു ആ വർക്ക് പെർമിറ്റായിട്ട് നാട്ടിൽ പോയി മെയിൻ മാരേജ് ഫംഗ്ഷനെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വൈഫിനെ ഡയറക്റ്റ് എൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു അല്ല വർക്ക് പെർമിറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് മോന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇപ്പൊ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവിടെ മെഡിക്കൽ എടുക്കേണ്ടി വന്നു അതേപോലെ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതേപോലെ മോന് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വേറെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു വേറെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ മോന് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് അത് ആ നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റിനറി ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്യുക ആ ക്വസ്റ്റിനറി ഫിനിഷ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവരൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേജ് വരും ആ പേജിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇപ്പം നോർമലി എല്ലാവരും ചെയ്യണ പോലെ പാസ്പോർട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ജോബ് ലെറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതും അതും പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ വേണം അഡീഷണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വൈഫിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എൻ്റെ സ്പൗസിനെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക വൈഫിന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ലെറ്റർ വൈഫ് ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വൈഫിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാരേജിന് മുമ്പുള്ള ഫോട്ടോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയണം ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അപ്പോൾ മാരേജിന് മുമ്പുള്ള ഫോട്ടോസ് മാരേജിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ മാരേജിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് അന്ന് മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് മാരേജായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈഫിൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് വൈഫിൻ്റെ ട്രാവൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എൻ്റെ പേസ്റ്റപ്പ് എൻ്റെ ഫുൾ പേ ചെക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു ആറുമാസത്തെ പേ ചെക്ക് ഞാൻ വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണത്തിനാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എൻഗേജ്മെൻറ്റിനാണ് പോയത് പക്ഷേ അത് കല്യാണമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫുള്ള് ഈവൺ ആ ടിക്കറ്റ് വരെ ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ എയർ ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് ആ ടിക്കറ്റ് വരെ ഞാൻ അതിൻ്റെ സബ്മിറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ പോയതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫായി അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അഡീഷണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ആ പ്രൊഫൈലിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ വർക്ക് പെർമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് അതിന് വന്നു അത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് അത്രയും വന്നുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലായില്ല പിന്നെ വൈഫിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ചിലവ് വന്നു പിന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് അല്ലാണ്ട് മെഡിക്കലിന് എത്ര ചാർജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചാർജ് ചെയ്യണം ആ ചാർജ് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് മേ ബി ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വർക്ക് പെർമിറ്റിലേക്ക് കടന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് പെർമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ആർ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി പി ആർ എടുക്കണേൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മോൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്
പി ആറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മിനിമം ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഇയർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം പ്ലസ് അതും ഈ കാറ്റഗറി ലെവൽ ഓഫ് ജോബിലായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ജോബ് ആയി ജോബ് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട ഒരു ജോലി ആയിരിക്കണം ലെവൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് മിനിമം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അടുത്ത മാസം ഞാൻ എന്തായാലും പി ആറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യും പക്ഷേ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും പക്ഷേ മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി ആർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ അവർ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും ചോദിച്ച് നമ്മൾ അതിനുള്ള ആൻസറുകളൊക്കെ പറയാം ആൻസറുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഏറ്റവും അവസാനം പറയും ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതൊക്കെ സബ് ആ ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ എക്സ്ട്രാ ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കിയിരിക്കും അപ്പം അതെല്ലാം ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പിന്നീട് ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ എന്താ അപ്പം ഞാൻ പി ആറിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ പറ്റിയ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും പി ആറിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ അതിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കമൻസിലാണെങ്കിലും പോലും പേഴ്സണലായിട്ടാണ് പോകണമെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നൊരു പ്ലാൻ ഇട്ടത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരാൾക്ക് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ എടുത്ത് വരുന്ന ഒരാൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണെന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ പി ആറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരും പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ പി ആറിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എക്സാക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം പി ആറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഇനിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം ഞങ്ങൾ ഷുവറായിട്ട് അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാം കൂടെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം ഈ ഫുൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ഇതുപോലെ സീരിയസ് ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും മറ്റൊരു ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും അത് എന്താണെന്ന് ഇതുവരെയും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല തീരുമാനിക്കണം അതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളായിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം ആ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇത് തീർന്നിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാണ്ട് കാനഡയിൽ നീ വന്നു നീ എന്നോട് ഇത്ര ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് എനിക്കെന്ത് തോന്നുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ത്യ വിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അധികം സ്ഥലങ്ങളൊന്നും
ഈ നമ്മുടെ മെട്രോയിൽ പില്ലേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോലെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ അങ്ങനെ പില്ലേഴ്സ് പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് ഈ ബാഗുള്ള ട്രോളി ഞാൻ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് ഈ ട്രോളി ഞാൻ നേരെയാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ട്രോളി നേരെ റോട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ ട്രോളി ഉണ്ടാകും പോലുള്ള ശേഷി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ വന്ന വരെ എനിക്ക് ആ പുറത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റണ്ടായിരുന്നില്ല നേരെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഞാൻ ഉള്ളിൽ കയറിയിരുന്നു എനിക്ക് തീരെ തണുപ്പ് പറ്റണ്ടായിരുന്നില്ല ഉള്ളിൽ കയറി നിന്ന് പിന്നെ പുള്ളി വന്നപ്പോഴാണ് ഓടിപ്പോയി ഞാൻ വണ്ടി കയറി ഒരു ഒറ്റ കിടപ്പായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്ന് എന്നെ കാനഡയിലേക്ക് വന്നിറങ്ങിയിട്ട് എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം നല്ല തണുപ്പ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മുഖക്കുരു എന്താ പറയുക അബുദാബിയിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് കുറച്ച് കുരുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുഖത്ത് അബുദാബിയിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ചെറുതായിട്ട് കുരു അങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ പൊങ്ങി തുടങ്ങി ഇവിടെ കാനഡയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും പിമ്പിൾസ് വന്നേന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഈ കണ്ണിൻ്റെ താഴെ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി പിമ്പിൾസ് വന്നു ഒത്തിരി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെയൊക്കെ ചൊറിയണമെങ്കിൽ പോലും ഈ മോട്ട് മുയലിന് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കൂലേ ആ മാതിരി നഗര് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചൊറിയേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അത്രയ്ക്ക് ഗുരുവായിരുന്നു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നാല് വർഷം ജോലി ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടെ കാനഡയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പം ജോലി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഫുൾ ടൈം ബോറടി ബോറടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക ബോറടി നമുക്ക് ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ടൈമിൽ ടി വി കാണാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് വീട്ടിലിരുന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ടി വി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല ആ ബോറടിയാണ് മൂന്നാമത് എനിക്ക് കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു വെറുതെ ഇരുന്ന് വെറുതെ ഇരുന്ന് അവസാനം പ്രാന്ത് കയറി വീട്ടില് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടില് അമ്മനൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ട് ആണ് ഭയങ്കര ഒന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള കുക്കിങ് പഠിച്ചു തട്ടിമുട്ടിങ് കറികളൊക്കെ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു എല്ലാം അമ്മ ചെയ്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു നാട്ടിലും അധികം നാൾ നിൽക്കേണ്ടി വന്നില്ല കുറച്ച് പത്ത് പതിനേഴ് ദിവസം നാട്ടിലും വരുണ്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടോ കുക്കിങ് പഠിച്ചു പിന്നെ ഇപ്പോഴും ബോറടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ബോറടിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയത് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങാം യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാം എന്നുള്ളത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണ്ട് അല്ല ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ഇവിടെ വന്ന് ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ജോലി കയറി പിന്നെ ജോലി ജോലി ജീവിതം അത് തന്നെ ആയി പോകും എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നീ നിനക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ജോലി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഈ കുക്കിങ് പോലും പഠിക്കില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ എന്നോട് എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല ഭയങ്കര പാടാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ അമ്മനോട് അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ നീ ആ കാര്യം ഓർത്ത് നീ പേടിക്കണ്ട ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ അതൊരു റോഷി ഷാബ് ഉപകാരമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ല അവള് വീട്ടിലിരിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നു ഒരു വീട് നോക്കാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ ഒരു ഭാര്യ എന്ന രീതിയിൽ ആളിപ്പോ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കാരണം ഇപ്പൊ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ജോലി കിട്ടി കഴിയുമ്പോ ആൾക്ക് വീടും ജോലിയും എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെയും കൂടി എല്ലാം കൂടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നാല് വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് അധികം വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ ജോലി കിട്ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നാല് വർഷം ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പോൾ എന്താ
കാനഡേനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇവിടെ തണുപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഔട്ടിങ്ങിനോ അങ്ങനെയൊന്നും ആകെ ഒന്നും എങ്ങനെ പോകാനാണ് അവധി കിട്ടണ ദിവസം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസിംഗ് റേറ്റ് റോഡ് മൊത്തൈസ് വണ്ടി മൊത്തൈസ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ തെന്നി വീഴുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സ്നോ സ്റ്റോ റോഡും കാണാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഫ്രണ്ടിലത്തെ വണ്ടി പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഈ കൊല്ലത്തെ വിൻഡർ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു ഭയങ്കര മോശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇതുവരെയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിൻഡർ എന്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻലി പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയത് കാരണം എനിക്ക് വരെയും പേടിയായി പോയി പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി ബ്രേക്ക് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഇപ്രാവശ്യം വരെ ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരണ വഴി ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ കണ്ടു സ്റ്റോപ്പ് സൈനിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയി ആരും ഒന്നും പറയത്തില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയെന്ന് അറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പുറകിലുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിലും അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തൊക്കെ വന്ന വണ്ടികളാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നിർത്തി തരും പക്ഷേ ഇതാണ് വണ്ടി നിർത്താൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവൾ കാനഡയിൽ വന്നു ഇപ്പം ഹെൽത്ത് കാർഡ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കാർഡ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഐസിലൊക്കെ അടിച്ച് കളിച്ച് വീണു വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ചിലവുകളെല്ലാം ഫ്രീ ആണ് പക്ഷേ ഹെൽത്ത് കാർഡ് വേണോ അതിന് ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ചിലവിന് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് ഇറക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ പേടികളും എല്ലാം മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദിവസം പുറത്തേക്ക് ലിറ്ററലി പോകാണ്ടിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് പോയി എന്തായാലും അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് വിൻഡറൊക്കെ തീർന്നു അപ്പോൾ ഇനി പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനർ സെക്ഷനൊക്കെ ഇവിടെ അവസാനിച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഇനി എന്താ പറയുക നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ We will catch you on our next video. Bye-bye. Bye-bye.